E para que nós não fiquemos viciados em sinais no domínio do tempo, vamos dar uma olhada em um sinal que não tem a dimensão de tempo, que seriam as imagens. Como mencionado, elas têm só a dimensão espacial, a posição dos pixels. E além disso, vamos sair da transformada de Fourier para abordar essa transformada, que é bastante relacionada com a de Fourier, que é a transformada dos cossenos. Enquanto a de Fourier usa senos e cossenos, essa transformada usa unicamente cossenos. Então a gente vai estar lidando agora em duas dimensões, né, ao invés dos sinais unidimensionais anteriores, só para observar que nesse caso, por exemplo, uma, ao invés de um, uma senoide ser uma função base, aqui eu tenho, por exemplo, essa imagem como sendo uma função base, essa outra como sendo uma função base, e assim por diante. De tal maneira que quando eu olho para esse cidadão aqui, não sei se dá para perceber que eu tenho um pixel branco, outro pixel preto, e assim por diante. Então a gente diz que a frequência aqui de variação é muito maior do que essa, que é um nível constante. Certo? A gente costuma chamar níveis constantes de nível DC, de, em contraste com corrente alternada e corrente contínua, né, em inglês. Então, esse cidadão aqui seria o nível DC, e aqui a gente vai aumentando as frequências. Aqui na variação horizontal, aqui a gente vai aumentando na variação vertical, e se andar nessa diagonal principal, a gente vai aumentando a frequência nas duas dimensões horizontal e vertical. Eu vou usar um, um, um demo que foi até é, interrompido pela MathWorks, que era um demo que tinha no MATLAB, não está não em todas as versões disponíveis, mas quem tiver e quiser brincar é o DCT demo. Então, de uma forma bem breve, como funciona a transformada de cosseno discreto bidimensional quando aplicada a uma imagem? A imagem pode ter um número grande de pixels, então, normalmente o que se faz é segmentá-la em vários blocos de 8x8, por, por exemplo, pixels. Ou seja, bem aqui tem 64 pixels, um quadradinho 8x8, depois um outro quadradinho e assim por diante. Cada quadradinho desse, então, ele pode buscar ser representado pelos coeficientes da transformada. Então, a brincadeira que a gente vai fazer é a seguinte. Aqui a imagem original. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu não estou usando nenhum coeficiente, então é como se eu tivesse sem usar nenhum coeficiente, então eu não posso representar bem essa imagem, essa imagem reconstruída então, ela está é, basicamente é, nula, e a imagem de erro, que é a subtração do original com a reconstruída, é a própria imagem original, já que isso daqui está representando o zero, está tudo em escuro, mas se eu acrescentar um único, basicamente, coeficiente, que é aquele que a gente chamou de nível DC, olha o que, que acontece. Eu não tenho como representar os 64 pixels, porque se vocês lembram da função base do nível DC, ela era um quadradinho homogêneo. Mas ela me permite ao menos pegar a cor média dos 64 pixels desse primeiro bloco e colocar aqui. Essa segunda cor é a cor média dos outros 64 pixels à direita. E assim eu vou colocando, olha, cada um desses quadradinhos aqui, são 64 pixels, todos eles com o mesmo valor, que é a cor média dos equivalentes pixels aqui da imagem original. Aqui na, mal dá para ver né, que é uma criança, mas a gente já vê os, o contorno como um vulto, certo? Usando só um coeficiente. Se eu agora passar a ter dois coeficientes, três, aqui eu vou aumentando e essa máscara aqui está me indicando. Que quando eu chego, por exemplo, em 5 coeficientes 6, eu já tenho uma representação muito boa da imagem. E olha, notem o que a gente está fazendo. A gente está pegando 64 pixels, representando eles por 6 números, jogando fora todos os demais, nesse caso, os 48 é, outros coeficientes a gente está zerando, jogando fora. E mesmo assim, quando a gente faz a transformação inversa, ou seja, Sai dos coeficientes, a gente consegue uma reconstrução muito boa. Notem que ainda há um erro, né? mas aqui a representação já é muito boa. Quando a gente faz a gravação de uma imagem no formato JPEG, que vocês utilizam bastante nas câmeras e, e, e na internet, é basicamente isso que acontece. Então, não sei se dá para olhar 
um efeito de borda, como se chama, que um, um, um efeito de blocagem, ou seja, o fato da gente estar segmentando em, em blocos de 8 por 8 cria aqui esse efeito de bloco, olha, que é bem visível quando é uma imagem muito comprimida com JPEG, né, de baixa resolução, como às vezes algumas pessoas chamam. E se eu vou aumentando aqui o número de coeficientes que estão sendo usados, esse efeito aqui da blocagem vai ficando cada vez mais imperceptível e eu vou tendo uma representação cada vez melhor. De tal forma que com menos da metade olha, dos coeficientes da DCT, eu já tenho uma imagem muito bem representada. E é por isso que a compressão JPEG é tão eficiente, porque ela é baseada nessa transformada, transformada de cosseno discreto.